काश काश बेटे नमाज का वक्त हो रहा है जी अम्मी और इरम जोया को भी उठा नमाज पढ़े उठ के इरम जोया उठो अजान हो गई है इरम अच्छा उठ रहे हो चलो उठो शाबाश जोया जोया उठो क्या है अजान हो गई है बेटा उठो नमाज पढ़नी है अम्मी कब से आवाजें लगा रही हैं इसलिए कहती हूँ जल्दी सो जाए करो जोया जाओ जल्दी वॉशरूम जाओ वजू करो चलो दादी जीती रहो बेटा काश जी बेटा बहनों को जगा दिया उठा दिया अच्छा नमाज पढ़ के तो आशी को भी उठा देना जी ठीक है उठा दूंगी अस्सलाम वालेकुम अम्मा वालेकुम सलाम चाय क्यों मेरे लिए चाय बनाती हो तुम्हारे राशन में कमी हो जाएगी अम्मा शैतान है जो हम पर इस तरह से कंकर बरसाए जा रहे हैं बेटा जा जा कर देख ऊपर कोई शैतान बैठा हुआ है जो हमें संसार करना चाह रहा है क्या जा जाके देख सुबह सवेरे का वक्त है नाश्ता भी नहीं ढंग से करने देते हैं प्यारी लग रही हो इधर उधर क्या देख रही हो मुझे देखो अब मैं जाऊं क्यों कोई देख लेगा हमें डरती क्यों मिलने से तुम्हारा मगेतर हूं मैं शोर तो नहीं है ना अच्छा तो ये बात है कौन सी बात यही के मेरी तुम्हारी बात को आगे बढ़ जाना चाहिए ना बात करो बस पता नहीं पता नहीं अच्छा सुनो तुमने खाब देखा आज की क्या कोई आ गया मैं बाद में बताऊंगी
कहाँ थी तुम आपने कहा था ना पप्पो को देख कर आना उठी के नहीं तो वही देखने गई थी फिर उठी के नहीं हाँ नहीं झूठ बोलती क्यों मुझे बोलना नहीं आता तो वजदान से कहा करो कि घर आके मिल लिया कर बल्कि रहने दो कुछ मत कहना मैं खुद ही उससे बात कर रहा हूँ लो ये नाश्ता दिया अपने पप्पो को पप्पो के लिए नाश्ता आज आपने बनाया क्यों मैं नहीं बना सकती मुझे पता है आज तीन तारीख है ना समझती हो ना तो जाओ अब ले जाओ और उससे पूछ लेना बस बस मुझे पता है क्या पूछना है फिक्र ना करें खुशखबरी लेकर आऊंगी ना करें कुछ पैसे हैं आपके पास क्यों किसी तरह कुछ पैसे निकाल कर सदका दे दीजिएगा जहर खाने को पैसे नहीं है और अम्मी प्लीज उल्टा पुलटा मत बोलेगा अच्छा दे दो अच्छा जाओ नाश्ता दे आओ हाँ जा रही हूँ लेकिन याद से सलामकुम पप्पो वालेकुम असलम नाश्ता कर ले पता है पप्पो मैंने फिर आज एक ख्वाब देखा बड़ा अजीब सा मुझे मत सुनाना क्यों तुम्हारे ख्वाब हर किसी को सुनाने के लिए नहीं होते तो मैं कौन सा हर किसी को सुना रही हूँ मैं तो बस आपको सुना रही हूँ बाद में सुन लूंगी आज नहीं देर हो रही ना स्कूल के लिए अच्छा तो नाश्ता तो कर ले आज तुम्हारा जोर नाश्ते पे है या ख्वाब सुनाने पे दोनों पे चाहे भाभी ने बनाई है आपको कैसे पता रंग देख के पता चल रहा है कि पत्ती इतनी कंजूसी से वही डाल <laughs> उठा लो ये नाश्ता मैंने नहीं करना नाश्ता तो करें पूरा तुम जिस मकसद से आई हो ना वो पूरा नहीं हो सकता तनख्वाह नहीं मिली मुझे अभी तक भाभी आए ना अंदर आए <laughs> मैं तो बस इसे तंग कर रही थी तनख्वाह मुझे कल ही मिल गई थी सोचा आप स्कूल जाने से पहले ना सुबह आपको दे दूंगी मैंने कहा था ना खुशखबरी लेकर आऊंगी ये ले अम्मा कहती हैं पैसे हमेशा सुबह के टाइम दे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा तुम ना होती तो शुक्रिया अल्लाह की जात का अदा करे भाभी वसीला बनाने वाला तो वही है ना और भाभी आज याद से ना राशन मंगवा लीजिएगा तुम नाश्ता करके जाना अच्छा अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे कभी किसी चीज की कमी ना हो खुशियां मिले तुम क्या हुआ पप्पो जिस इंसान ने सारी जिंदगी बाप भाई और शोहर की गालियां सुनी हो ना वो खुशियों की दवाएं सुन के रोएगा नहीं तो और क्या करेगा अबू ये तेरो एक्सरसाइज करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे आप अच्छा तुम तुम कहा थे छत पे क्या हुआ ये बजदान कब से ऊपर था छत पे मुझे क्या पता इम्तियाज की छत पर था कोई नहीं मुझे नहीं मालूम मैं तो उस तरफ गया ही नहीं तो फिर समझ जाए बजदान कश से मिलने गया होगा छत पर नहीं नहीं कुछ और बात होगी कश तो बेचारी बहुत शर्मीली सी बच्ची है थी किसी दौर में अब तो वजदान की नौकरी लग गई है माँ ने समझाया होगा होने वाले शोहर को कैसे काबू में रखना है कैसी बातें कर रही अम्मी खश फैसी लड़की नहीं है अरे तुम क्या जानो आजकल की लड़कियों को अपने शोहरों को काबू में रखने के सब गुण आते हैं मैं भी तो आजकल की हूँ और आपसे ज्यादा उन्हें जानती हूँ आप तो शुक्र मनाए कि आपको इतनी अच्छी बहू मिल रही है ठीक कह रही है आप तो चुप ही रहे मुझसे बगैर पूछे भाई के घर रिश्ता कर दिया अकलोते बेटे का अगर अब मेरी माँ ने ना तो मोहल्ला छोड़ दें वरना बेटा हाथ से निकल जाएगा 
शुमाइला की शादी सर पे खड़ी है और तुम कह रही हो मोहल्ला छोड़ के चले जाओ तो बाद में चले जाएंगे इरादा तो करें अब अबू करेले का जूस निकाला है ला कर दूँ आपको अम्मा पिया ही है बेटा किचन में से तुम क्यों हंस रही हो ये टेस्ट बिल्कुल ठीक है दो गलतियां हैं कल ये भी नहीं होनी चाहिए चलो बैठो शाबाश टीचर अम्मी कह रही थी अभी फीस के पैसे नहीं है कोई बात नहीं जब हो तब दे देना दिखाओ ये हाँ कल दे देना बल्कि देना ही ना तोड़ दो इसे खाना ला दो जी मुझे याद है आज बरसी है तेरे अब्बा की अच्छा ए, कभी कबर पर जाके फातिया ही पढ़ लिया कर अम्मा आज तो बहुत काम है कल पढ़ूंगा जाके कोई डील हुई क्या <laughs> कहा से एक पार्टी को घर दिखाया है देखे उसे पसंद आएगा तो कोई बात बनेगी अरे इधर इधर वैसे आजकल ना प्रॉपर्टी का बड़ा बंदा चल रहा है आ, कोई जमाना ही ऐसा है गया काम से फारे हो जाना तो मुझे ले जाना जरा कब्रिस्तान अरे अम्मा कल चलेंगे ना कह दिया ना तुझसे तो बात करना ही फजूल है बजदान को कहती हूँ वो लेकर जाएगा मुझे मजदान की तो नौकरी लग गई अब घर पे नहीं मिलता वो अच्छा तो कितनी तनख्वाह लगी उसकी पूरे पैंतीस हजार हाय है अब तेरा भी कोई बेटा होता तो हाथ बटाता तेरा मगर इसने तेरी बीवी ने तो बस बेटियां ही पैदा की और वो भी तीन तीन जी जल्दी से बुरका लेकर आ मेरा और चल मेरे साथ कहा कब्रिस्तान दादी कब्रिस्तान मुझे नहीं जाना मुझे वहाँ बहुत डर लगता है वैसे भी मुझे इनको पढ़ाना है अभी लो बच्चे कौन सा फीस दे रहे हैं मुफ्त में यतीम खाना खोल रखा है अम्मा कह रही है तो जाओ ना साथ चलो बच्चो चलो छुट्टी आज चलो दौड़ जाओ ये लो बॉक्स सुन जी सुरैया का बेटा है ना जी इसीलिए सुलो चल भाग जल्दी जल्दी जा पैसे वैसे लेके आया करो फीस के अरे सांप क्यों सूंग गया तुझे चल जा जल्दी से बुरखा लेकर आ और चल मेरे साथ लाती हूँ अम्मा खाना खा रहा हूँ वरना जरूर सहारा देता अरे रहने दे तेरी मदद की जरूरत नहीं है मुझे आ जा
啊。में तो तेरे पैर उठ नहीं रहे थे अब देखो कैसे भाभी चली जा रही है रुक ना आए दादी जल्दी आए <laughs> यार तुम तो ऐसा करना कल खाब में ना करोड़ दो करोड़ रुपए देख लेना ओए होए ऐसे भी शाम तक तो तुम्हारा खाब सच हो ही जाता है <laughs> क्यों जोया हाँ कश किसी दिन गोश्त देखो ना खाब में ये मसूर की दाल से तो जान छुटे ऐसे कितना मजा आता अगर गोश्त की तरह दाल की भी दो दिन छुट्टी होती <laughs> किसी खुश फहमी में मत रहना अम्मी कहीं ना कहीं से ले ही आती हैं देखा <laughs> नहीं खानी ना दाल तो जाओ जाके अपने अब्बा से कह दो गोश्त ला दे तुम्हें जिसके कान पे जू भी रिंग जाए तो नाम बदल देना मेरा हाँ बस रोती रहना रोती रहना ये तुम ऊपर क्यों बैठी हो नीचे नहीं बैठ सकती तकलीफ है तुम्हें ये मेरा स्टाइल है हाँ, स्टाइल है शादी हो जाएगी ना तो सारे स्टाइल धरे के धरे रह जाएंगे कश पहना मेरे लिए खाब देखेगी किसी बड़े घर के रिश्ते का और इरम शाम तक शादी <laughs> अच्छा वैसे कश एक बात तो बताओ जिसकी बात पूरी होती है उसको काली जबान वाला बोलते हैं तो जिसका खाब पूरा होता है उससे क्या कहेंगे <laughs> ए, मार खाओगी दोनों के सिर मुख से देखा नाराज होकर चली गई ना खाना भी ठीक से नहीं खाया उसने ये तुम दोनों अपनी बक बक बंद नहीं कर सकती हो ये घर इतना बड़ा नहीं है कि तुम दोनों के कहकों की आवाज तुम्हारे बाप तक ना पहुंचे तुम दोनों को तो कुछ नहीं कहेगा मुझे ये बातें सुनाएगा कि ये तरबियत की है तुम दोनों की खाना खाना है ये उठा लू मैं इस दाल चावल को खाना कह के खाने की तो हीन ना करे अच्छा किया नहीं खाया इसने खाना सोया अम्मी से ऐसे बात करते हैं कर्श को पता चल गया ना खाब में गुंगा देखने की शाम तक गुंगी हो जाओगी कितनी दफा बताया तुम्हें अपने ख्वाब हर किसी को नहीं बताते मैंने तो ये सोच के सुनाया था ना कि मेरी बहनें हैं बहुत भोली हो तुम कश अगर ख्वाब में फूल और कांटे नजर आ गए अगले दिन वही देख लिए तो इसका क्या मतलब है हाँ ख्वाब से अच्छा हो गया फिर अरे महज इतफाक भी तो हो सकता है ना हाँ ठीक कह रही हैं आप इतफाक ही होगा ये बात पहले ही मान लेती तो कम अज कम वो दोनों तुम्हारा मजाक तो ना उड़ाती ना वो क्या खाब सच्चे नहीं होते होते हैं लेकिन सब ख्वाब नहीं देखो तीन किस्म के ख्वाब होते हैं एक वो जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को खुशखबरी दी जाती है वो दूसरे वो जो इंसान के अपने ख्याल होते हैं जैसे कोई ख्वाहिश दिल पे कोई बोझ और तीसरे वो जो शैतान हमें दिखाता है ड्रोने और खौफनाक किस्म के ख्वाब नहीं ठीक होती है ये चादर बैठे ना नहीं एक बात करने आया था बस क्या बात शान क्या बात है कश ये वजदाना है क्या अच्छा मैं मैं जाके देखू कोई काम ना करने वाला हो कहीं चची वो कबूतरों का पिंजरा ना छत पे वो खुल गया और सारे कबूतर उड़ गए कब? अभी बाहर किसी ने देखा और मुझे बताया तो मैंने कहा आपको बता दूं। जोया, जा जाकर देखो 
छोड़े ना आप इसको भेजने की क्या जरूरत है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो जाओ जाके कबूतर पकड़ो ऊपर एक भी उड़ गया ना तो चचा तुम्हारी जान निकाल देंगे चलो जाओ मैं मदद कर दू उसकी हाँ हाँ इतना सा काम कहा था तुम्हें नहीं हुआ किनारा देखो चादर का मैं खुद ठीक करती हूँ जा जाके अंदर से बर्तन संभालो नहीं होता ना दस दफा ठीक किया है जोया जा जाके कोई काम कर आप हंस क्यों रहे <laughs> क्योंकि तुम कबूतर गिनने की कोशिश कर रही हो लेकिन ये नहीं देख रही कि पिंजरा तो बंद है <laughs> तो आपने मुझसे झूठ बोला <laughs> आपने झूठ क्यों बोला अपनी आंखों की प्यास बुझाने के लिए और तुमने वादा भी तो किया था कि तुम मुझे खाब सुनाओगे मैं नहीं सुनाऊंगी क्यों सब हंसते हैं मुझ पर जोया और इरम मजाक उड़ा रही थी मेरा फिर तो मैं जरूर सुनो नहीं मैं नहीं सुना रही सुनाओ ना प्लीज आप भी हंस रहे मैं जानबूझकर नहीं देखती खाब खुद दिखाई देते हैं मेरा अख्तियार नहीं है इन खाबों पर सुनो सॉरी सॉरी ना ये देखो अच्छा जरा मेरी फरमाइश पे खाब और देख लो मैं अपनी मर्जी से खाब नहीं देखती सुनो तो सही हमारी शादी का खाब हमारी शादी अभी नहीं हो सकती क्यों क्योंकि पहले शुमाला की शादी होगी फिर हमारी तो तो ठीक है ना मैं फिर अम्मी अबू से बात करता हूँ कि जल्दी से शुमाला की शादी करें ताकि फिर हमारी हो सके शादी करूँ बात अगर तुम्हें तुम ओके हो तो नहीं मैं क्या हो गया मैं मैं सीरियस हूँ कुरैशी साहब चक्कर कैसे लगाऊ ईमान से वक्त ही नहीं मिलता मसरूफियत ही ऐसी है हाँ आऊंगा आऊंगा हो जाएगा जी इन ओके 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 खुदा हाफि वो एक मिनट चाय पी लेने दो मुझे पता है तुमने क्या पूछना है पैसों का ही पूछना है पैसे कब आएंगे तो और क्या पूछूं मैं हर काम पैसे से ही शुरू होता है और पैसे ना होने की वजह से खत्म हो जाता है ये घर कैसे चलाती हूं मैं मुझे ही पता है अरे तो चलाओ ना जैसे चला रही थी अब किस बात का शिकवा कर रही हो भाई इस बात का कि लोग अब कतराने लगे हैं मुझसे बैठ जाओ दूर से मजाल है जो दो मिनट सुकून से रहे घर में बस पैसा 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 भाभी का कोई कसूर नहीं अम्मा सारा कसूर आपके बेटे का अच्छा तुम तो चुप कर मैं देखती हूँ जाके अम्मा आराम से बैठी रहे मियाँ बीवी के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं पान खाए अपना चार पैसे क्या कमा लेती है हम पर रोब जमाएगी अपना सारा सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहते हो कभी सोचा है सोचा है कि इस घर में तीन तीन जवान बेटिया तो ये भी तुम्हारा ही कारनामा है कर दिया होता ना एक बेटा पैदा मेरी जिंदगी में भी कुछ सुकून आता है इस तरह दर दर की ठोकरे ना खानी पड़ती मुझे हाँ ये की ना अब मर्दों वाली बात हाँ बेटा होता ना तो वो भी तुम जैसा ही होता एक पलंग पे तुम पड़े हो दूसरे पे वो पड़ा रहता 
और हम माँ बेटिया कभी तुम लोगों के लिए खाना बना रही है तो कभी चाय यार नहीं पीता मैं चाय ये पड़ी है चाय नहीं आज मुझे भेज के दिखाओ तुम नहीं जाता मैं काम पर चलो जाओ छुट्टी करो अगर तुमने मुझे भिजवा दिया ना तो मेरा नाम भी इम्तियाज भाई नहीं है और काम खोल के सुन लो ये बेटियों की शादियां मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं अपने सारे पैसे वसूल नहीं कर लेता बहुत पैसा खर्च किया इनकी परवरिश पे एक एक पाई वसूल करूंगा जब तक कोई तगड़ा हक मैर नहीं होगा शादियां नहीं होंगी पड़ी रहे घर में कश खराब कर दिया मेरा चाय भी नहीं पीने देती आराम से कुट 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 पागल औरत क्या मसला है रास्ता क्यों रोका मुझे लगा कि बेटियों के लिए शायद थोड़ी बहुत शर्म बचा के रखी होगी आपने मगर आप बहन के मामले में भी बेशरम थे और बेटियों के मामले में भी बेशरम है खबरदार अगर आइंदा मेरा रास्ता रोका तो जबान चलाती है चार पैसे क्या कमाने शुरू कर दिए आंखें दिखाती है मेरे साथ जो हुआ सो हुआ इनके साथ नहीं होने दूंगी अब अच्छी रही कलेजे में ठंड पड़ गई अब्बा ने आज फिर कोई तमाशा किया तुम्हें कैसे पता तुम्हारी जगह मैं होती ना बाजू से पकड़कर बाहर निकाल देती अब्बा को। नहीं कहते इरम। और जो अब्बा कहते हैं वैसा कहते हैं क्या पता नहीं कोई और बात करो ना तुम्हें मोहब्बत नहीं हो गई किसी से ये कैसा सवाल है खुद ही तो कहा था कोई और बात करो कहीं दिन से नोट कर रही हूँ क्या यही जो तुम बात बात पर हड़बड़ा कर उल्लू की तरह आंखें निकाल कर देखने लगती हो चक्कर क्या है आखिर हर बात पर चौंक क्यों जाती हो यार कोई चक्कर वक्कर नहीं है छुपा लो बच्चू जितना छुपाना है छुपा लो पता तुम्हें लगा कर ही रहूंगी क्या पता लगाओगी अरे छोड़ो यार है बकवास कर रही हूँ कश रोटी चल गई कैसे नौकरी कर लूंगी क्या करोगी तो कुछ भी मेरा मतलब है कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी ना मुझे पढ़ाई तो पूरी की नहीं तुमने और तुम भी क्या करती करके हाल आती है ऐसे क्या हुआ है आप इतना रो क्यों रही हैं और कर भी क्या सकती हूँ यही तो तोहफा दिया तुम्हारे अब्बा ने मुझे पूरी जिंदगी और तो कुछ कर नहीं सकती तुम लोगों के लिए रो तो सकती तुम फिक्र मत करो मैं शादी करवाऊंगी अपनी बेटी की अच्छा खाना तो खा लें जाओ जाके ताई जान से कहो कि हमें दो हजार रुपये उधार दे दे हम पीर तक लौटा देंगे पीर को कहाँ से आएंगे अल्लाह है ना कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा जाओ शाबाश अच्छा खाना खा लें जब तक सबके लिए खाना नहीं होगा ना एक निवाला मेरी हालत से नहीं उतरे ये ले जाओ कश 
कैसे शुमाला टाइम ही है मैं ठीक हाँ अम्मी है आओ अम्मी कश पाई है चाय बना के लाती तुम्हारे लिए वालेकुम सलाम कहो कैसे आना हुआ अम्मी ने भेजा था पैसे चाहिए हाँ आपको कैसे पता तुम्हारी माँ को पैसे मांगने के अलावा कोई और काम आता है क्या उससे जाके कह दो अगले महीने शुमाला की शादी है और अब तो ढेरों पैसों की जरूरत मुझे है और वैसे भी अब तुम लोगों की बारी है शाम तारी की लाख दो लाख उधार दो ना मुझे जी हमारे पास कहा से आएंगे इतने पैसे तो क्या मेरे पास पेड़ों पर रुकते हैं जो हर दस दिन के बाद मुंह उठा के तो माँ बेटी आ जाती हूँ मांगने पीर को दे देंगे टाइमी वापस क्यों पीर के दिन बरसात होने वाली नोटों की तुम्हारे घर जाके अपने बाप से कहो कि कमा के दे सारे पैसे जुए को उड़ा देता या दोस्तों पर और फिर पीढ़ी बेटियों को भेज देता मांगने के लिए आप भी ना कश कश सुनो कश तुम रो के रही हो कश इसे क्या हुआ उधार मांगने आई थी दो हजार अम्मी ने डांट दिया मेरा काम करोगे आप ऐसे भिजवाएंगे अम्मी को बिल्कुल इस बात का पता नहीं चलना चाहिए और खास तौर तो पे कश के घर वालों को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने पैसे दिए हैं मैं क्या बताऊंगी अपना कह देना कि तुम्हारे पास पड़े थे और जब हो वापस कर दीजिएगा ये लो अच्छा दे तो मैं आऊंगी लेकिन बहन के लिए तो आपकी जेब से कभी पैसे नहीं निकले चार क्या हो गए चलो चलो यहाँ तो कोई भी नहीं है छोड़ कर चले गए देखो ना कोई भी नहीं यहाँ पर नहीं कश्म यहाँ तो कोई भी नहीं है सुमाइला छोड़ कर चले गए कश मुझे सब छोड़ कर चले गए नहीं नहीं सुमाइला क्या मुसीबत है कसम से क्या हुआ शुमाला एक तो तुम और तुम्हारे ख्वाब चुपचाप नहीं देख सकती हम भी तो ख्वाब देखते हैं हमने तो कभी शोर नहीं मचाया खुदा के लिए सो जाओ और हमें भी सोने दो अजान हो रही है उठो पहले तुम सोने तो दो फजर का वक्त बहुत थोड़ा होता है उठो नमाज पढ़ो नहीं तो देखो क्या बात है मैंने ख्वाब देखा है कि हमारी शादी होने वाली है 